మీరు పరిణామాల తర్వాత న్యాయస్థానంలో ఒక ఇది కూడా వేసినట్టున్నారు కేసు స్విస్ ఛాలెంజ్ పద్ధతి దానికి సంబంధించి అది వరకు హైకోర్టు కొంత తాత్కాలిక ఉత్తర్వులు ఇవ్వడం అది కూడా జరిగింది అంటే అది కోర్టులో వేసాం కాబట్టి అక్కడే మాట్లాడతాం సబ్ జ్యుడీస్ మ్యాటర్ కాబట్టి ఓకే ఓకే కానీ ప్రజలకు సంబంధించి జరుగుతుంది ఏంటంటే ఏమీ జరగడం లేదు ఈ తాత్కాలిక నిర్మాణాలు తప్ప ఏమీ కావడం లేదు రెండవది సింగపూర్ సింగపూర్ అన్నప్పటికీ కూడా సింగపూర్ నుంచి ఏమైనా పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి అనేది కూడా ఏమి అర్థం కావడం లేదు దాన్ని కూడా మీరు చెప్పరా ఓకే అంటే బికాస్ యువర్ ఇన్ వెరీ కే మీరు చాలా సార్లు సింగపూర్ ఎప్పుడు రైతులను సింగపూర్కి పంపిస్తే ఇట్లాంటివి ఎప్పుడు జరగలేదు ఈ భూసేకరణ సమస్య గురించి మాట్లాడచ్చా మనం అంటే అది దరిచ వెరీ సీరియస్ ప్రాబ్లం అంటే అక్కడ భూమి తీసుకున్న వాళ్ళకు చిన్న రైతులు వీళ్ళందరూ అలా ప్లాట్లు డివిజన్ దీనంతట్లో కూడా న్యాయం జరగడం లేదు అనేది ఒక పెద్ద భావన భావన కాదు నిజం కూడా ఆంక్షలు అవన్నీ పెట్టి ప్రదర్శనలో కూడా జరగనీయడం లేదు రెండో వైపునేమో భారీ ఎత్తున వీళ్ళకి నూట యాభై ఎకరాలు ఇచ్చారు వాళ్ళకి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఇవన్నిటికి ఎక్కడ ప్రాతిపదిక ఉంది అయితే ఇప్పుడు ప్రధానంగా అందుకే నేను ఎప్పుడు ఈ మోడల్ లోపపు ఇష్టమైన మోడల్ ఇది ఫెయిల్ అవుతుందని అందుకే చెప్తూ ఉంటాను ఇప్పుడు ఆ ఒకటి భూ సమీకరణ అనేటటువంటి ఒక ప్రతిపాదన తెచ్చారు ల్యాండ్ పోలింగ్ భూ సేకరణకు బదులుగా నిజంగా భూ సేకరణ కోసమే ముప్పై వేల ఎకరాలకు పోయిండి ఉంటే గవర్నమెంట్ దగ్గర అంత డబ్బులు లేవు భూమిని సేకరించే పరిస్థితే లేదు అది ఒక గవర్నమెంట్కే తెలుసు తెలుసు ప్రజలకు తెలియదు సో ఏం చేశారు నువ్వు సమీకరణలో ఇవ్వకపోతే సేకరిస్తామనే థ్రెట్తో సమీకరణలోకి అతన్ని తీసుకొని వచ్చారు అందుకనే వరల్డ్ బ్యాంక్ రిపోర్ట్లోనూ అన్నారు ఇంకో రెండు మూడు రీసెర్చ్ స్కాలర్స్ కూడా రాసింది ఏంటంటే ఇది ది స్వోర్డ్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఎక్విషన్ ఈజ్ వాట్ ప్రొపెల్ పీపుల్ టు కంఫర్ ల్యాండ్ పూలింగ్ అని అది అక్కడ చూపెట్టి ఇటు చేసేసారు అది ఒక పాయింట్ రెండు చేసినప్పుడు ఏంది మీకు డెవలప్డ్ ప్లాట్స్ ఇస్తామని ఇంతమంది డెవలప్డ్ ప్లాట్స్ ఇచ్చినప్పుడు ఈ రాజధానిలో అంత లెవెల్లో ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ జరిగితేనే ఆ డెవలప్డ్ ప్లాట్స్ నీకు రేట్ వస్తుంది ఈరోజు అక్కడ జరుగుతుందంత స్పెక్యులేటివ్ యాక్టివిటీ అది ఎప్పుడైనా కొలాబ్స్ కావచ్చు అంత ఎకనామిక్ యాక్టివిటీ ఇంత షార్ట్ పీరియడ్లో తేవడం చాలా కష్టం వీళ్ళు చేసుకున్న ప్రొజెక్షన్స్ రెండు వేల ఇరవై ఐదుకు నలభై లక్షలు అవుతుంది ఇది అనేది అన్రియలిస్టిక్ సో అందుకని ఈ మోడలే లోపపు ఇస్తామని నేను చెప్తాను అంటే కొద్దిపాటి సంపన్నులు దీనివల్ల లాభం వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా నిజంగా లాభం జరగదు ఈ విధంగా ఆలోచిస్తే అది అయితే ఆ స్పెక్యులేటివ్ కర్వ్లో ఏ పాయింట్లో ఉన్నారనే దాని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఎప్పుడు కూడా రియల్ ఎస్టేట్లో స్పెక్యులేటివ్ కర్వ్ ఒకటి డెవలప్ అయిందంటే లైక్ స్టాక్ మార్కెట్ ఆల్సో స్పెక్యులేటివ్ కర్వ్లో నువ్వు కరెక్ట్ టైంలో బయటపడగలిగా ఉంటే యు ఆర్ ఎ బెనిఫిషరీ ఇఫ్ యూ కాన్ స్టక్ అయిపోతాం మీ మీ దీంట్లో ఇంకో ముఖ్యమైన విమర్శ మీరు చేసింది ఏంటంటే నదీ తీరాల్లో చారిత్రికంగా నగరాలు పెరుగుంటే అది వేరే విషయం కానీ ఇప్పుడు ఓవర్ కంజెస్టెడ్ దగ్గరకు వచ్చి అంత పెద్ద మహానగరాలు నిర్మిస్తే అది మంచిది కాదని అదే నేషనల్ గ్రీన్ ట్రిబ్యునల్ తీర్పులో కూడా పరోక్షంగా వాళ్ళు చెప్పారు సో దానికి సంబంధించి కూడా ప్రభుత్వం దగ్గర అంటే మాకు పరిశీలిస్తున్నప్పుడు అడుగుతున్నప్పుడు ఒక సమగ్ర ప్రణాళిక పారదర్శకమైన చర్చ ఎక్కడ జరిగినట్టు కనిపించలేదు మీరు అది చెప్తున్నారు కదా జరిగినట్టు కనిపించడం కాదు అంటే బికాస్ యువర్ పార్ట్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ దాదాపు కమిషనర్లు మారారు దాని ముఖ్యమంత్రి గారు చైర్మన్ గా ఉంటారు అంటే హఠాత్తుగా సిఆర్డిఏ అనేది ప్రజాస్వామికంగా పనిచేస్తున్నట్టు భావించవచ్చు అసలు అంటే సిఆర్డిఏ ప్రజాస్వామికంగా పనిచేయాల్సిన అవసరం కూడా లేదు కదా ఇట్స్ ఎన్ ఆమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ ఇట్స్ నాట్ అన్ ఎలెక్టెడ్ బాడీ ఇట్స్ అన్ ఆమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ కాబట్టి ఆమ్ ఆఫ్ ది గవర్నమెంట్ లాగానే పనిచేస్తుంది గవర్నమెంట్ ఈజ్ ఎలెక్టెడ్ ఐ అగ్రీ అంటే గవర్నమెంట్స్ ఎంత ప్రజాస్వామికంగా సిఆర్డిఏ కెన్ బి యాజ్ డెమోక్రాటిక్ యాజ్ ది గవర్నమెంట్ నథింగ్ మోర్ నథింగ్ లెస్ ఒకవేళ అది వేరే లోకల్ బాడీ అయితే దెన్ యూ కెన్ సే 
సిఆర్డిఏ ప్రజాస్వామికంగా పనిచేస్తుంది సిఆర్డిఏ ఇస్ పార్ట్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ గవర్నమెంట్ ఎంత ప్రజాస్వామికంగా ఉంటే సిఆర్డిఏ కూడా అంతే ప్రజాస్వామికంగా ఉంటుంది ఉందంటారా ప్రజాస్వామికంగా ప్రభుత్వం ప్రజాస్వామికంగా ఉందా లేదా అనేదానికి మీరే ఆన్సర్ చెప్పాలి నాకన్నా మీకు